ಸ್ನೇಹಿತರ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ರಿಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಇರೋದಂಥ ಸತ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ನಾವೀಗ ಡೌನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಐ ಐ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಗಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೋ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹಿಂಜರಿತನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಡೌನಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲಂಪಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಟೂ ಮಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅತಿಯೋಶಕ್ತಿ ಏನಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಏನು ವರ್ತುಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪು ಒಮ್ಮೆ ಡೌನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೋ ಆ ಎಕನಾಮಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ತಲುಪಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಲೋಡೌನ್ 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 ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣದ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ಸು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಟ್ರೈನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸು ಸೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಹೆದರಿಕೆ ಇರೋದು ಸಹಜ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೇನು ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್
ಸೊ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ನೀವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುನಾಮಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೋವಾ ಎಕನಾಮಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆದರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಹೆದರಿಕೆ ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಸೊ ಈ ಹೆದರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ಈಗಂತೂ ನಾವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಡೋಣ ಒಂದು ಸಲ ಆ ರೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ದುಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಇದ್ರ ಇದು ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ದೇ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿರಿ ಈ ಖರ್ಚನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಸೇರಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗಂತೂ ಭಾಳ ನಡುಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ಹೆದರಿದ್ರಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಫುಡ್ಡು ಬೈಯಿಂಗು ಒಂದು ಶೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಡಿಗಳ ಹತ್ರ ಬದುಕಿರೋಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ 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 ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿವೈವಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪರ್ಚೇಸು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬೊಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಲೂನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಈಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಡೌನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮದುವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮದುವೆನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫುಲ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣರಾಗ್ತೀರಿ ಈಗ ಡಿಮಾನಿಟೈಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಜನ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದವು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದವು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೆದರಿದರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದ
ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ನ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಓ ಖರ್ಚ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಲೇಬರರ್ಸು ನನಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆದರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸಿಂದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿರ್ರಿ ಈಗ ಯಾವ ಲೇಬರ್ನು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕರೆದ ಜೊತೆ ನೀವು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ರಿಸೆಷನ್ ಸರಿಯಾದ ತನಕ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಕಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ನನ್ನ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಟ್ ತೊಗೋಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರರ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಓ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ತೆಗಿಯೋದ್ರ ಬದಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈ ನಾಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಸೇಲ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ರಿಟೈಲಿಂಗು ಅಂತಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಫರ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಈ ಈ ರಿಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಆ ತನ್ನ ಪಡೆಗೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸೆಷನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನು
ಒಂದಿಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಗೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಊಟನೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಯಾವ ಟೂರ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಕಾರ್ ತಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಾರಿ ಇಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೇ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಲಿ ಇಡಿ ಅದನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಲೇಬರ್ ಅಸಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಇವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜನೂ ಭಾಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ 